うーん、都市伝説僕が話したって別にいいだろう。お久しぶりです。かなり好きです。今年初めて出現かなり忘れた頃にやってくる。母さん、もう2024だよ。今日はそんな都市伝説です。だから、だ、だ、だ、だから、毎日都市伝説、イェイ,イ。毎日陰謀論、イェイ,イ、イェイ,イ,イ。頭にアルミホイル巻く。オープニング。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部こと、かなり絵付けです。今年初でしたね。あ、ちょっと冒頭ものまで忘れてたっていうのがあってね、今後、かなり絵付けやっぱ増やしていこうかなと思いますね。さあ、そんな今日なんですけど、こんなリクエストでした。タクさんこんばんは。こんばんは。タクさんの動画で長尺のものを作業として聞くのにハマっています。ありがとうございます。アカシックレコードなどの話をがっつり長尺で紹介してくれると嬉しいです。お願いします。っていうことなんですけど、こちらリクエスト、ありがとうございます。出たアカシックレコード。これ取り上げるときが来ましたね。実は以前からこのアカシックレコード取り上げてくださいよみたいなリクエストあったんですけど、ちょっと今まで避けてたというかまだだなみたいな<笑>でもまあ結構がっつりスピリチュアル寄りのテーマで理解すること自体が結構難しかったっていうのとそれをまたじゃあ人に説明するってなると自分でも何言ってるかよくわからなくなってたんですよでまとめてはいたんですけど取り上げはまだしてなかったとあとね直木マンションがいますはい皆さんこんにちは結構取り上げが多い内容なんで、まあ、どうせ紹介するんだったら僕の言葉でよりわかりやすくかつただの概念とかじゃなくてちゃんと理論立てして紹介したかったっていうのもあるんですよただ今日リクエストいただいてるということで、まあ、今回しっかり時間を割いて調べて完全に理解したかと言われるとそうでもないんですけど、まあ、ようやく解説できるかなっていうレベルまでは落とし込むことができましたなので今日はこのアカシックレコードについて解説した上で我々が普段見て感じて日々脳に記憶としてアップデートしているこの世界の正体これは一体何なのかとかそういったテーマでお話ししていけたらと思いますこの動画1年くらい前に出したこの現実はあまりにも都合が良すぎる件っていうねこの動画の一応続編という形になると思うんでまだね見てない方より理解したいという方はぜひそちらもチェックよろしくお願いしますじゃあ早速はそもそも皆さんはこのアカシックレコードでついてどれぐらいご存知でしょうか<笑>そんなこともですよ<笑>このアカシックレコードのアカシックっていうのはサンスクリット語のアカーシャという言葉から来てます。意味としては虚空空間天空とかね。要はこの世のありとあらゆるものを指します。これらをレコード、つまり記録したというものがこのアカシックレコードというものになりますね。ここに具体的に記録されているものとしては全ての生命や物質の情報、過去にこの世で起きた全ての事象、想念感情、そして未来に起こる可能性のある出来事、自分の存在意義や宇宙の法則などなど、この世にある過去、現在、未来、その全部の情報がこのアカシックレコードというね目には見えないクラウドとかデータベースみたいな場所に情報の集合体として保存されているということになるんですねつまり言い換えるとここにアクセスさえできればまさに神の知恵を授かることができるとまあそう都市伝説界隈では言われてるんですけどじゃあこのアカシックレコードはどこにあるのか、まあ、岐阜県のどこどこにとかねそんなわけないんですねこのアカシックレコードは異次元とかね宇宙エネルギーとか、まあ、あとは人間のすぐそば潜在意識の奥底にも存在していると考えられていますつまり今この瞬間も僕たちはこの潜在意識の中で無意識にアカシックレコードにアクセスしていろんな情報を受け取ってるというんですねで、まあ、さっき出た潜在意識これざっくり言うとよくわからないんですけど、まあ、簡単に言うと心の奥底にはあるんだけども自分では気づけてない意識のことですね基本的にそれを自覚するっていうことは難しいと言われてるんですけど実は人間の行動とか思考にはこの潜在意識がかなり影響を与えているということが分かっていますでこのアカシックレコードっていう概念はですね古代インド時代から存在してたって言われてましてこれを世に広めたのが19世紀の預言者兼心霊診断家エドガー・ケイシーという方でして彼はこのアカシックレコードにアクセスして前世でギリシャの科学者だった記憶を呼び起こして患者の肉体を透視して病気の原因を解明したりとかリーディングっつって患者の名前と住所を聞いただけで適切な治療法を導き出すまあそういったことが可能だったと言われてるんですねで他にも19世紀に活躍した神と結びついた神聖な知識の獲得高度な認識に達する術を学ぶ神知学ってものがあるんですけどこの創始者のヘレナ・ブラバツキー夫人っていう方がいるんですけどこの方はアカシックレコードにアクセスすることで1万1500年前に海に沈んだって言われてるね古代アトランティス時代の聖典があるんですけどここから様々な情報を得ていたと言われていますでまあ、ちょっとね話は変わるんですけど皆さん地球5分前仮説って聞いたことないですかこれはいろんな学問に精通してて1950年にはノーベル文学賞も受賞したイギリスのアートランドラッセルっていう、ね、学者の方いるんですけどこの方が提唱した考えなんですけど文字通りこの世界というのは5分前に始まったんじゃないかとまあ、そういった仮説です結構何言ってんだって話なんですけどでもまあ、皆さん10分前の記憶ありますよねなんならゲームしてたりしたら記録もありますよねだからまあ絶対ありえないと思うかもしれないですけどじゃあその皆さんの頭の中にある記憶本当に起きたことなのかこれをバートランドラッセル氏は言ってるんですねちょっと難しいので例え話でいくんですけど例えばつか実際にあったんですけど僕が飲み会の途中に財布から4万円を抜かれた
としますそこで僕はあれ確か記憶じゃ5分前まで財布の中にあったけどなって言うんですよじゃあその記憶が正しいことを完璧に証明できるかというとラッセル氏曰くそれはできないと言うんですね確かにあの時も今も疑われましたじゃあなぜかというとこの財布の中に4枚入ってたっていう自分のこの記憶自体がつい5分前に植え付けられたものでそもそも最初からこの財布に4万円なんて入ってなかったという可能性を完全に否定することができないんですよこれと同じくこの動画を見始めてもう数分は経ってるからこの仮説はありえないという反論があったとしてもそもそも今あなたが存在するこの世界あなたがこの動画を1分見たところからそれ以前の全ての過去だと思っていた事実が記憶に埋め込まれた状態でスタートしている可能性っていうのもありえなくはないんですねだから別に5分っていう数字が大事なわけじゃなくて1時間前でも1年前でも何でもいいんですよ要はこの宇宙上の全ての物質や出来事そしてそれを脳に記憶として残してる情報もどこかのタイミングで我々に植え付けられたものである可能性が完全に否定できないということになるんですね確かにこれどれだけ頑張っても反論できない最強の仮説ではありますよねじゃあ仮に本当に宇宙の全てがこの5分前に作られたと仮定して我々が持つそれ以前の記憶そういったとんでもない情報量をどうやってインプットしたのかというとそれがまさにこのアカシックレコードだと考えられてるんですよここでようやくハハーンじゃないですかとはいえねじゃあこのアカシックレコードが存在するっていう科学的な根拠あるのかというところなんですけど実は科学的根拠はありませんなのでさっきも言ったようにですねコンピューターみたいに形があるものじゃなくて潜在意識の奥底にあるものだと考えられていますなので今のところ証明のしようがありませんじゃあなんでこのアカシックレコードの存在が言われてるかっていうとアカシックレコードが存在することでようやく説明がつく謎っていうのが多々あるんですよ例えば場所は離れてるのに偶然にも同じ時代に発明されたものこれが実はたくさんあってね例えば有人飛行機を発明して最初に飛んだのはライト兄弟ですがそのわずか12年前の1891年日本で二宮中八という方がゴムを動力とした模型飛行機の発明に成功していたりとか電話機に関してもねエジソンとアレクサンダーベルさらにはあんまり知られてないんですけどエリシャ・グレイという人物がほぼ同時に発明してるんですよあとかつて沖縄の女性が入れていたハジチっていう入れ墨があるんですけど台湾の先住民のものとほとんど同じだったりとかねあと宗教もそうなんですけど仏教キリスト教イスラム教とか全く離れた場所で生まれたものなんですけど勉強していけば勉強していくほどその中心にある考え方とか思想って割と似たようなものだったりするんですよあと神話なんかも読んでいくとかなり似通ったものが多いです他にもたくさんあってまあ言い出したらキリがないんですけどだから今まで世に出てなかったものがほぼ同時期にしかも全く違う場所で生まれてるってこれ結構すごい確率だと思いませんかもちろんこれがただの偶然かもしくは何かしらのインスピレーションとなる情報が行き渡っていたという可能性もなくはないんですけど仮にこれがですねアカシックレコードに同時にアクセスして情報を得ていたらと考えるとまあ一応つじつまはあるんですよ過去にはですねこれに近い考え方として19世紀から20世紀にかけて活躍したスイスの心理学者カール・グスタフ・ユング氏という方が集合的無意識という概念を提唱したんですよ彼はこの世界のあらゆる人間には意識の奥深くに個人の意識を超えた共通して存在する意識があると考えたんですね要は人類に共通する心の働き方とか法則パターンみたいなもんですでこの集合的無意識の分かりやすい事例でシンクロニシティ現象っていうのがあってこれは自分の考えてることが他の人に作用してその人の考えとか行動とシンクロする現象のことで意味ある偶然の一致を指す言葉なんですけどちょっと例えを使うと実際にこの考えを提唱したこのユング氏精神病患者の治療をしていたんですけどある夜ユング氏が公園先の近くのホテルで寝ていたら急に誰かが部屋に入ってくる不思議な感覚と後頭部で強い痛みを感じたって言うんですよで翌朝目を覚ましたら担当していた患者がユングが痛みを感じていた場所と同じところを銃で撃ち抜いて自殺していたって言うんですよつまりこれは離れた場所にいながら患者が感じた後頭部への痛みを共有したのだろうとまあこのユング氏は考えてこの現象のことを彼はシンクロニシティと名付けましたこれね結構近い経験をしたことあると思うんですよ例えばその人のことを考えて LINE を打とうと思って打っていたらちょうどその人から LINE が来たりとかなんかすごい今日悪い予感がするなと思ったら本当に悪いことが起きたまあその逆もしかりで距離によってはねいろんな原因があると思っててっていうのも人間が走ってる振動かなとかね僕は思ってて例えばテレパシーとかね相手の体が出してる振動を通じて無意識にその人の気持ちを感じ取ったりとか空気を読むなんてまさにそうですよね空気っていうのは目には見えないですけどあみんなこう感じてるから今は言わない方がいいなとかこういうのテレパシーの一つでもあると思うんですよあとは気持ちが下がって体が良くない振動を走ってる時はそれに応じて良くない現象を引き起こしやすくなるみたいなそういうことかなと思ってたんですけど仮にこの人間がみんなアカシックレコードっていうところにアクセスして無意識にこの情報共有をしていたとしたら必然的な現象なんですよねしかも近年ですね実はこのアカシックレコードの存在を科学的にも証明しようという試みがあってでこれをちゃんと説明しようとすると結構ぐちゃぐちゃになるんでざっくりになるんですけどまずこの世界の全ての物質空間というのが原子とか分子によって作られていますまあ、2つの違う物質ってそれを構成する原子の種類と並び方が違うから違う物質になるんですねつまりここでまず世界のあらゆる物質イコール情報ということが言えますこれは人間の脳も同じで脳みそって電気的な信号を発する無数の神経細胞で形作られた一
ったブラックホールって知ってますよねこの天体っていうのは重力が無限大にあって一度吸い込んだ物質を素粒子レベルまで分解すると言われていますちょっと一つね新しい仮説としてブラックホールが吸い込んだ物質の情報に関してはブラックホールの表面である樹氷の地平面に保存されてるんじゃないかと考えられるようになりましたつまりこのブラックホール内での情報保存のあり方が分かればはるか未来には大容量の記録媒体としてブラックホールを活用できるかもしれないとつまり一度生まれた情報っていうのも消えないそのまま宇宙空間に残り続けるということなんですよブラックホールで全ての情報を閲覧することもできるかもしれないんですよその再生するデバイスも必要ですけどねさらにここで宇宙に存在するエネルギーの観点からちょっと面白いことが言えて2013年までの発表された宇宙空間のマイクロ波を観測するブランクっていうね天体衛星の装置の観測結果でこの宇宙に存在するエネルギーの占める割合 4.6% が原子とかの人間が触れることができるような通常の物質なんですけど 26.8% がダークマターと言われてる質量はあるが観察することができない物質なんですよじゃあ残りの 68.3% このエネルギーは何だったのかっていうと実はこれ全く正体分かってないですよこのエネルギーをダークエネルギーなんて呼んだりするんですけどもしかしたらこの 68.3% のこのダークエネルギーブラックホールの表面に残ったこの世の全ての情報が持つエネルギーなんじゃないかとまあそういった仮説がここでもできるわけですそもそもこれ情報ってエネルギーを持ってるのかっていうね疑問を持たれてる方いると思うんですけど情報熱力学っていう分野があるんですけど情報と熱つまりエネルギーが密接に関係してるということが示されていますなのでまとめると我々人間は知らない間にこの宇宙空間に残った全ての物質が持つ情報エネルギーっていうのを脳でキャッチしていてその存在こそがまさにアカシックレコードなんじゃないかということが言えるんですよこれは超面白いねまた急なスピリチュアルに戻るんですけど瞑想する方って言いますよね瞑想してる時って脳から40ヘルツぐらいの脳波が発生してるってことが分かってるんですよこれをガンマ波なんて言ったりするんですけどいまだにまだ未知数な部分が多い脳波なんですよ瞑想してこのガンマ波を出すことで、まあ、直感力が高まったりとか宇宙の真理に近づいたような感覚になることからもしかしたらこのアカシックレコードっていうのはガンマ波と関係があるんじゃないかとも言われています結構アカシックレコードにアクセスする方法として瞑想とか夢日記をつけるということでアクセスできますよみたいな話はたくさん出てきますちなみにこの投資能力を持っていたとされる19世紀に活躍したルドルフ・シュタイナーというね哲学者夢の中で夢をコントロールする明晰夢っていうんですけどこれを見ることでアカシックレコードにアクセスしたとされていますはいとまあバーッと紹介しましたけど皆さんここまで聞いてアカシックレコード存在してるんじゃないかなってちょっとなってきたんじゃないですかじゃあ仮にですねちょっと視点を変えてこのアカシックレコードは存在すると仮定して我々が生きるこの宇宙についてどんなことが言えるのかとそういった話に移るんですけどまあ僕がこれを聞いた時まあ率直な感想としてやっぱりコンピューターみたいだなと思ったんですよこの世界の物質生命体物理法則は全部プログラムされたものでそのデータが蓄積されてるのがアカシックレコードなんじゃないかってふと考えたんですよ俗に言うシミュレーション仮説ってやつですねここ十数年で多くの科学者たちが唱え始めた仮説なんですけどまあこれは知ってる方多いと思うんですけど我々人類は世界がまだ2024年だった頃を巨大かつ超高性能なコンピューターで完全に再現したシミュレーションの中にいて本当の世界は2150年とか人工知能を備えたロボットが世界を支配する何十年そして何百年も先の未来だという仮説になります要はマトリックスみたいな話ですねまあ我々はその仮想現実の中で生きてるとこういった説僕もねそう思ってる節あるんですけど完全にこれを否定することはできませんさらに人工知能の父と呼ばれてるマービン・ミンスキー氏人類がシミュレーションの中に存在してるかどうかそれを判別することは極めて難しいとそういった言葉を残していますなぜならこの世界は自分の目で見て耳で聞いて肌で感じる世界しかないんですよなんでさっきもお話したようにこういった人間が持つ感覚って所詮は脳で起きる電気信号と情報伝達でしかないんですよじゃあこの人間が持つ意識に関してはどうなのか実は近年の研究で仮に超高性能なスーパーコンピューターがあれば全人類の意識をシミュレートすることは理論上可能だという意見がありますっていうのもこの人間の脳っていうのはニューロンと呼ばれてる神経細胞がシナプスを介して繋がってることで一つの電子回路を形成して情報を伝達してるんですけどそのために脳は1秒間あたり10の17乗の演算をしてるって言うんですよじゃあここで人間の五感とか思考だけじゃなくて意識もシミュレートするのに10の20乗の演算が必要だったと仮定すると1日をシミュレートしようと思えば1日っていうのは8万6400秒あるんですよなので1秒の8万6400倍1年間だとそのまた365倍生まれてから死ぬまでだとそのまた80倍から100倍の演算が必要なんですよでここまでは人間一人の意識をシミュレートするという場合です例えば文明をシミュレートしたい場合仮に文明を作るのに200億人必要だとしたらそのまた200億倍になるんですよ結論だいたい1秒間あたり100万かける1兆かけ1兆かけ1兆というね観測できる宇宙の星の数よりも多い演算が必要なんですよもし仮にこの処理できる超高性能なコンピューターが存在するとしたらこの世界はシミュレート可能ということになるんですよまあ今人類が持ってる知識とか考えたらありえない話ではあるんですけどさっきのシミュレーション仮説の話で仮に本当の世界が2024年じゃなくてもっと何百年も先の未来だとしたらそんな先の未来って予測できないんで可能性はゼロとは言えませんあと似てるような話でいくとインテリジェンスデザイン通称 ID と呼ばれてる概念があってこれは生命とか宇宙
ステムだとする考えですさっきのシミュレーション仮説に関してはコンピューターが再現した世界っていう話で,でこの ID っていうのは知識のある存在が設計した世界っていう違いがあります旧約聖書をもとにした想像論とはまたちょっと違って人類は神が作ったのではなく知識ある誰かが作ったってする仮説ですでこの概念はですね生命や宇宙があまりにも複雑で緻密な構造をしていて説明がつかないとそういったところを根拠にしていますまたこのアメリカでは想像論は宗教的であることからまあ、教育の現場ではあんまり教えないんですよねそのことが今日のアメリカ社会を悪くする根源だみたいなそういった考えもあって一般社会に受け入れられるために宗教的な表現を廃してまでも全てのものは偶然の産物ではなく意図を持って想像されたというねそういった考え方を広めるべきだとする人々に受け入れられているという側面もあります要は何者であれ人間が想像し得ない超頭脳がこの世界を作ったんじゃないかっていうことですねでここから冒頭に紹介した過去動画でも話したんですけどこの宇宙っていうのを知れば知るほどただの偶然とはとても思うなものとか現象ってたくさんあるんですよ例えばやっぱりトップクラスでやばいよなったものが月なんですよね地球から見る太陽と月ってほとんど同じ大きさだと思うんですけどこれ普通に考えたらありえないんですよ地球からの距離と天体の半径の比率がぴったり合わないと同じ大きさに見えないんですよつまり月ってある意味完璧な位置にあるかつ完璧な大きさなんですよこれも話したと思うんですけど生命が誕生する確率ですね生命が誕生するための天体の条件としては海があって絶妙な周期で太陽の周りを公転してる惑星自体も大気が安定するためのまた絶妙な大きさ月のような衛星を持っている地磁気のシールドに守られているとかねいろいろあるんですけどさらにそこから生命が誕生するためにはその材料となる原子も必要なわけでこの確率が台風が吹いてガラクタの山からジャンボジェット機が出来上がる確率と同じぐらいと言われていますどんな状況やねんって話ですけどだからといってこの世界はシミュレーションで間違いないと個人的には思いはしないんですけどただ現段階で人間が持ってるこの知識レベルではどうしても説明がつかないことがすごく多いんですねじゃあちょっとまた角度を変えまして最後人間が死んだらどうなるのかっていう視点からこのシミュレーション仮説ないしは宇宙が誰かによって設計されたものこの概念について見ていきたいと思うんですけどまず人の心配が停止した直後つまり臨死状態の時どういった光景を見るのかっていうのこれ以前動画でも紹介してるんですけど実は多くの方が神々しい光に包まれその意識が体から切り離される感覚があったと口を揃えてるんですよじゃあこの時何が起きてたかっていうと脳の消化体と呼ばれてる小さい豆粒ぐらいの大きさの器官から NN ジメチルトリプタミン DMT と呼ばれてるすっごい強力な幻覚作用のある物質が大量に放出されるってことが分かっていますつまりこの臨死体験で聞くようなエピソードこの DMT によって引き起こされる幻覚っていう可能性が高いんですよただそれにしても臨死体験をしたほとんどの人が同じような幻覚を見てるってすごい不思議じゃないですかじゃあその先には何があるのかなんですけど、まあ、脳の機能が停止してから蘇生した人っていうのはほとんどいないんで結論分かっていませんただ面白いのが輪廻転生っていうね概念あるでしょうでこの時たまに前世の記憶を持って生まれる子供たちっているじゃないですかこれも以前動画にしてるんですけど中には前世の自分の名前職業パートナーの名前とかすごい細かく覚えていてかつその裏付けが取れた事例とかもあってこれは決してただのオカルト話じゃ済まないっていう話だと思うんですよで途中で話した全ての情報っていうのは消えず宇宙空間にとどまり続けるまあ、この話と合わせて考えると、まあ、僕のこれは持論なんですけど人って死ぬともちろん体はないが唯一意識に関しては情報として宇宙空間に送られるとで生まれて間もない赤ちゃん意識とか記憶とかそういった情報が少ないつまりまだ情報が空っぽの取り入れるキャパみたいなのが大人に比べて大きいんですよその情報がまだ入る余地のある部分に宇宙空間に残るある人間の意識という情報が取り込まれるそしてそれが前世の記憶として現れてるんじゃないかと思うんですねただ赤ちゃんも成長するにつれ自分の意識とか自我なんかが徐々に芽生え始めるんでその分情報が増えて前世の記憶というのは徐々に薄れていくんじゃないかなと思うんですよまあ、今日はこのアカシックレコードというものをついてお話したんですがこの世界の謎仮説は生きてる間に解明されるのかされないのかもうどっちなんだいその準備と覚悟をしておいてください信じるか信じないかはあなた次第ですはい。この動画はマジで存在消されるかもしれないんですけどもしもの話です消えてほしいという願いのもと作られたわけではないことをご了承くださいえー、一発ギャグやります近所に強盗が入ったニュースを見て北朝鮮のアナウンサーみたいになるおかんえーマンションゴートさあ今日はリスニーさんからこんな DM です。タクさんこんばんは。こんばんは。いつも寝る前に拝見させてもらってます。ありがとうございます。政治系のテーマは特に好きで、タクさんの北朝鮮関連の動画好きで何度もリピートしていますが、もしも、キム・ジョンが突然亡くなって、今の体制が崩れた場合、北朝鮮ってどうなると思いますか全然見えないと思うんですけど、タクさんの見解も含めて紹介してくださいということなんですけど、こちらありがとうございます。今日はまたね、北朝鮮に関するリクエストなんですけど、このトークテーマめちゃくちゃいいですね。じゃあ早速、僕の見解は、てててて,てんわからない
っていうのもね、大前提 DM にもあったりですね、そもそも北朝鮮って全然情報が出回らない国なんで、今の状況どうなってるのかっていうのも難しいんですけど、なのでそっからさらに今後予測するってなると、もう妄想の域になりかねないんですよ。ただ北朝鮮、過去に変わるかもしれないと思われるタイミングはありしたね。なので今日はしっかりと順を追って、まあ、前半では今の金正恩体制がどのように作られていったかと、そういったものを話した上で、そっから導かれる、この体制が崩れた後の北朝鮮での大まかな流れっていうのを後半の方で考察していこうかなと思います。今日はちょっと難しめの内容にもなるんで、1.5 倍で聞いてる方はいつもの速度をお勧めします。ちなみにあの、金正恩氏が亡くなった時は、緊急放送つって、あの、お馴染みのアナウンサーの方が、黒い喪服を着て急に登場したらしいですね。では早速です。まず、金正恩死亡後の北朝鮮を考える上で、前総書記である金正恩氏から、現在の金正恩氏に政権が引き渡された際、まあ、どのような流れで進んできたかっていうのをね、まあ、見るのが一番かなと思うわけですね。この時、ようやく終わると安堵した人もいたと思いますね。まずは2011年12月、前総書記である金正恩氏が、急性心筋梗塞で亡くなって、三男の金正恩氏に独裁政権が後継されてから、早13年が経とうとしています。これなんか、ただ引き継がれたよねと思ってましたけど、よく考えたらめちゃくちゃすごいことだと言われてるんですよ。悪い意味ですね。っていうのも、この北朝鮮国内では、立場が有利な人間より、不利な人間の方が何千倍も多いわけですよ。現代じゃ、しかもインターネットみたいな情報ツールも発達してて、以前よりも国民が団結しやすい状況なんですよ。ただ、そんな状況でも、揺るぎない権力を握っている。で、この13年で一瞬たりとも徹底的な支配に隙を見せなかったっていうことでもあるんですね。しかも年齢は公には公開してないみたいな話ですけど、多分40とかなんで、20代後半にはトップになってるんですよ。じゃあ、キム・ジョンはどうやってこの徹底的な支配を可能にしたのか。実はこれ、遡ること、前総書記のキム・ジョンイルから政権が引き継がれる前から始まります。まず、キム・ジョンイル氏は亡くなる1年ぐらい前から、三男であるキム・ジョンを後継者として選抜していました。で、2010年9月に、党中央委員に入れたんですね。そしてその後すぐ、党中央軍事委員会副委員長に任命しました。すごい高いポジションに就任させたんですね。で、翌月の10月、朝鮮人民軍の大将に昇進させたんですねただこの時金正恩まだ27歳という若さですかつ当時の党とか軍には豊富な人脈を持つ古参幹部っていうのがたくさんいたんですよなのでこのまま行くと次期後継者の息子はこうした古参の幹部が脅威となる可能性があったんですね、まあ、年配の古参は間違いなくよく思わないと思いますよだってそもそもよく思ってなかっただろうしでまあ極端な話クーデターとかね国家転覆もあったと思うんですよじゃあどうしたか党とか軍の既存の人事を一気に交代したんですよめちゃくちゃ若くしましたかつ金正恩氏のおじにあたるチャンテンスという方を党の実務部門のトップに晩年に軍のトップに抜擢した李四保氏を党の軍事部門の養殖兼参謀長というのに就任させたんですね要は息子に政権が渡ってもしっかりとこの世襲制が保たれるようにですね不安要素をまず排除して身内でガチガチに固めたんですよ、まあ、これはセオリーな感じがしますよねでこっからが北朝鮮およそ1年後に金正恩が亡くなってこうした金正恩による新体制スタートしたんですけどこれ何したかっていうと父親が用意した政権幹部を次々と親父の墓に送り返しましたはい粛清さらに就任からおよそ2年後の2012年7月この粛清を主導した軍のトップであり金正日が抜擢していた李四保氏を失脚させましたライアーゲームやってるやん、まあ、言ってしまえばとんでもない裏切りですよねでこうして金正恩政権いよいよ軍の完全なる掌握へと動き始めまして、まあ、その後も頻繁に軍の幹部を交代することで軍が権力を持つことを阻止したりとか軍の司令塔は別の命令系統で動く政治将校というのを配置して軍を監視したんですよなので軍が反乱を起こすリスクをまず徹底的に排除したんですねこうした動きっていうのはもちろん独断でやった可能性もあるんですけど実は生前の金正日氏による指示要は遺言だったんじゃないかとも一部では考えられていますじゃあそもそもなぜ用意したんだっていう話になるんですけど、まあ、要は油断すればどんなやつでも速攻で切るよというね、まあ、そういった一種の見せしめのパフォーマンスだったのかもしれませんただこの後これよりもさらに世間をざわつかせた事件がありましたそれが2013年の12月なんと金正恩おじであり実質的ナンバー2だったチャン・テンソク氏を側近もろとも皆殺しにしたんですねいやなんだこいつ、まあ、この処刑については表向きの理由というのがチャン・テンソクが国家転覆陰謀行為を行っていたって言われてるんですけど、まあ、本当の理由かは分かっていません、まあ、本当の理由は金正恩の妻であるリ・ソルチュの悪口を言っていたからなんて噂もありますもしかしたらもう補佐がなくても自分の権力が揺るがないしもういらないという自信もあったのかもしれません使い捨てパターンですね、まあ、少なくとも金正恩の遺言にこの指示はなかったと思いますここまで予言していたらもはやババ漫画です、まあ、ただいずれにせよこのニュースが流れた当時、まあ、いよいよ金正恩の息子を暴走し始めたんじゃないかと言われてすごいざわつきましたよねやはりこの処刑っていうのは北朝鮮国内でも大きな影響を与えたと言われていますでこの処刑によって金正恩氏はどれほどの地位や功績があっても少しでも忠誠心を疑われれば即粛清されるとそういう強いメッセージを国内に知らしめましたまあ、ざっくり言うと結果的にこうして金正恩氏は現在にまで至る徹底的な恐怖による支配を成し遂げたということなんですけど実際の実情はわからないんですけどここまで金正恩
しててていいくっっねねこの動きがやっぱりめちゃくちゃゃく効いたんだと思います、ね、じゃあ話を変えて実際のところですねこれ政権が変わってから具体的に何が変わったのか一、まあ、つは核ミサイルやミサイル開発の強化ですね防衛省のまとめでは金正恩が行った弾道ミサイルの発射数は16発核実験の回数は2回なんですけど息子の金正恩に変わってからは2023年3月時点ですでに弾道ミサイルっていうのは179発核実験も4回行っていますっていうのも金正恩氏は自分の父親が北朝鮮で初めて核実験に成功したことが極めて大きな功績だと考えていてその土台を完成させることが自分が残せる最大の功績だと考えているなんて言われていますちなみに2024年はと言いますとストックホルム国際平和研究所によると北朝鮮は今年の1月時点で核の保有数は50発程度は、まあ、多いなと思うんですけど、まあ、アメリカ5044発ロシア5580発っていうんでね、まあ、それに比べたら全然ですねえてか5000発以上持ってんのっていう話はまた今度ですなので注目すべきは前年の保有数の30発よりも20発増えてるんですよまあこれは国が近い僕らからしたらとんでもない迷惑な話ですよね、まあ、遠くまで飛ばせるんでそんなみんな迷惑なんですけどじゃあなんでこんな北朝鮮でミサイル開発ばっかすんのかって話なんですけど一番大きな理由がアメリカへの牽制と言われてますね、まあ、要は自分たちも核持ってますよとそういった脅威を示すことで交渉の材料にしようとただこの中にもちょっと違った意見で北朝鮮のこうした動きって別にアメリカを意識したものじゃなくてそれよりも北朝鮮国内での政権の正当性を強化するためにやってるんじゃないかっていう見解もあります、まあ、要は俺がトップになってからアメリカと対等に渡り合ってかつ攻撃も防ぐことができるようになったんだから俺がトップでは間違いないだろうとそういった自国へのメッセージをどちらかというと意識してるんじゃないかと言われていますっていうのも今に始まったことじゃないんですよ北朝鮮の正式名称っていうのは朝鮮民主主義人民共和国これ共和国なんですけど1948年建国以来キム一族の支配が続いてきた根本の理由にも関係するところなんですけど武力で政権の正当性を主張するという考え実は朝鮮戦争時代に国連軍との戦いでキム政権が軍を率いてたところから始まってるんですよ要はキム政権はこの頃から軍を率いて武力行使することがいわば自分の国を守るための正義だとそういった概念を維持させたんですねただそれがそうじゃないっていう世界の動きもたくさんありますよねなので実際のところなんですけどこのキム・ジョンウ氏北朝鮮国内でのそこまでの絶対的な独裁者ってわけじゃないんじゃないかって話で北朝鮮というものの政治の必要なパーツの一つに過ぎないっていう説もありますキム・ジョンウ機関説なんていう言い方があるんですけどっていうのも北朝鮮国内に2つの派閥があるって言うんですよこれあんま知られてないんですけど強硬派と対話派まあ恩恵派っていう二2つの派閥が存在すると言われています独裁政治の派閥あるんかと思ったんですけどまずこの強硬派っていうのが軍とか党組織指導部秘密警察である国家保衛省とかで構成されていて核や弾道ミサイルによる武装強化を目指して国際社会との対話を拒んでいる集団ですいわゆる右寄りの派閥ですねで対する対話派チャン・テンソクが部長を務めた党行政部南北関係を扱う党統一戦線部そして外務省とかに所属する人員で構成されてて国際社会との対話北朝鮮経済の改革を目指している集団だと言われていますいわゆる左寄りになるんですかね金正恩氏の時代から軍関係者が多い強硬派の力がどうしても国内では強くて、まあ、晩年ジョンイル氏が特にですね軍関係者を次々と粛清していたのは息子のキム・ジョンウンに政権が渡った後この強硬派が政権を脅かすのではないかと考えたからだと言われています、まあ、リスクヘッジみたいなところですねなので晩年のキム・ジョンウンの反対勢力の対話派にかなり重心を傾けていたとも言われていますでもまあ実際キム・ジョンウンに政権が変わって以降、まあ、極端に言うと強硬派はキム・ジョンウン氏を完全に舐めてて、まあ、素直に従ってくれなかったとも言われるんですねでキム・ジョンウンが就任した2011年から2016年までには実質的にこの強硬派が北朝鮮の主導権を握っている状態だという説もあります、まあ、実は政権を握って間もない頃の2012年4月の演説彼は人民のベルトを二度と締め上げるようなことはしないとつまり国民を飢えさせないという発言をしてて今後は国内の経済に力を入れていくという考えを示したんですけど翌年の2013年3月急に変わって経済改革と核開発を同時に進める平進路線という路線に変更したんですねで今のところ軍事を優先させたいというのは強硬派寄りの政策が進められていますあとはやはり先ほどのチャン・テンソクの処刑ですよねでもやっぱりこのチャン・テンソクを殺したっていうのはキム・ジョンにとって別に利益にはならなかったんですよまあ怖いけどね父親の代からの貴重なノウハウを持った信頼できるナンバー2だったんですよなので処刑することってある意味ロイヤルファミリーの価値を下げることになるんですよね身内殺しっていうのはまたですねこのナンバー2に抜擢した時に父親キム・ジョンイルの判断を否定したことにもなりますなのでこの処刑についてもいわば党のトップの処刑なんで軍寄りの強硬派による政治的な宣伝の意味が込められていたんじゃないかと一部で考えられてるんですねなので話を戻すともし仮にこのキム・ジョンウン機関説が正しければキム・ジョンは今もある意味強硬派つまり軍の操る人形になってるかもしれないということですまあこれは決定的な証拠がないんでただやっぱ北朝鮮の内情これまでの動きについて調べればこの説の説得力は上がるなんて言われてますね僕個人的には北朝鮮って昔から戦軍誠実って国民が飢えてでも軍を優先しろという政策を取られてきたんで、まあ、今じゃ裏では完全に軍が権力を握ってても全然おかしくないとは思いますはいと、えー、ここまでキム・ジョンイルから息子のキム・ジョンにどのように政権が引き継が
な力を持ってるってとこですねじゃあちょっとここから今日のタイトルになってくるもしポッキリでなくなったら北朝鮮はどうなるのかについてなんですけどまずキム・ジョンが急に何の前触れもなく突然死亡したと仮定した場合その直後ですね北朝鮮は独裁国家で日本でいう野党みたいな政府が倒れた時の受け皿になるような組織はないのでまず一時的に空白期っていうね後継者指導者が誰もいない空白の状態になることが予想されますとなると政府と軍の間で後継者争いが始まりますこれが北朝鮮内での内戦に発展する可能性が全然あって、まあ、それに伴って周りの国も参加してくる可能性があります例えば分かりやすい例がイラクとかなんですけど2003年イラク戦争でサダム・フセイン政権が倒れましたねそしたらイラクではシーア派とスンニ派 IS まあイスラム国によるとんでもねえ後継者争いが勃発しましたこれってもう20年以上経った今でも続いてて政権は未だに安定していません、まあ、これがいわば最悪のパターンですよねただまあ北朝鮮はちょっと状況変わってくるんじゃないかと思われてて前半の流れで早いタイミングでほぼ間違いなく軍が政権を握ることになると考えられますじゃあこの軍と対抗できる組織あるのかありませんただ軍が政権を握るとどうなるのか言ってしまえば国民を指揮するのは今までキム政権の手足になっていた政治に関しては素人の人たちなんですよ政治はすぐに安定するとは考えにくいです国自体の政権は決まっても不安定そうなると中国が動くと予想されますなぜかというと中国からしてみれば北朝鮮はアメリカとかの西側諸国から取られるわけにはいかないからなんですよ中国って昔からこのキム体制を支えてきたパートナーみたいな存在で実際に北朝鮮で使われる石油の半分以上供給してると言われていますじゃあなぜ支えているのかということなんですけど、まあ、一つは韓国との中間に位置してるからなんですよ、まあ、北朝鮮が韓国との間にあることで韓国そして韓国をサポートするアメリカとの干渉剤のような役割を果たしてるんですよなので北朝鮮がなければ韓国つまり西側の勢力と国境が接してしまうんですよねこうなると何が何でも北朝鮮を手に入れたいわけですよで北朝鮮に直接介入することで自分たちの都合のいい新政党を作ることもできるとさらにそのために軍を派遣して北朝鮮軍と共同で統治しようとする可能性も考えられますただそうなった場合反対勢力である韓国そしてアメリカ側にとっては軍事力の暴走というかコントロールが非常に難しい状況になるかもしれないかついろんな組織にミサイルや核兵器が渡ってしまう可能性があるんでここがまた恐ろしいです何としても阻止したいはずですただ韓国とかアメリカ側からすると下手に北朝鮮に軍を派遣したら中国と衝突する可能性があるんですよそうなると最悪の場合とんでもなくでかいもう第三次世界大戦の勃発の可能性にもあるんでうかつに手は出せませんなのでなかなか急に死ぬと悪い未来しか見えないんですよね、まあ、他にも一応パターンとして考えるのが北朝鮮の政権を安定させるための国連とか民間の NGO もしくは西側勢力によってインフラ整備や経済的援助とかが進められて、まあ、最終的に政治が安定していくパターンというのがあって実際実例あるんですよ1990年代まで20年近く内戦が続いていたカンボジアです90年代この国連が国連カンボジア暫定統治機構通称アンタックという機関を作って、まあ、政府が安定するまで選挙の組織と管理停戦の監視治安の回復を図りましたただまあこれはカンボジアの合意があったからこそ成り立ったんですよなのでこの前に軍寄りの人たちが政権を握ってしまったら絶対合意しませんかつこうした国連機関による援助は必ずしも成功するとも限りません例えばかつて90年代ソマリアルワンダといった国が長い間内戦で苦しんでいたところ国連がですね平和維持活動として紛争当事者の間に立って、まあ、停戦とか軍の撤退の監視等を行う平和維持軍通称 PKF を投入したんですけど結果的に内戦を終わらせることはできなくて撤退に追い込まれたという失敗事例がありますあとは北朝鮮が再建されるんじゃなくてもこうした援助によって朝鮮が統一されるパターンも一応考えられます実際に1990年に統一を果たしたのは東ドイツと西ドイツでただこのパターンもうとんでもなくお金かかったんですよ実際あのドイツを統一するにかかったコスト2兆ユーロです日本円で323兆円ですこれが現在の北朝鮮になると立て直し朝鮮統一にかかるコストは750兆円必要だと言われています韓国の国家予算のおよそ10倍近くですでこれも外国から多額の資金援助を受けられた場合ですしコスト面に加えて今まで北朝鮮は完全に自国だけで経済を回してきたんで一から資本主義を取り入れて法律を整備し直してしかも海外との貿易も始めるってなるとさすがにハードルが高いと言われてますねまず政治を立て直すまでに現状貧困とか飢餓に苦しむ国民が無事に生き延びられるとは考えづらいんですよつまり結局ですね金体制が崩れて運よく争わず立て直しに向けて動き出したとしても朝鮮の統一とか北朝鮮の自立にはかなりの時間がかかる結局失敗に終わる可能性も十分にあるということでまあ各国の事例から見た予測になるんですけど実際には分かりませんとまあここまでは実際吸収したパターンだったんですけどじゃあ事前にもう体が悪いっつって後継者を選んだパターンなんですけど誰が後継者になるのかというところで実際今理想の後継者一人もいないと言われていますけども候補としてはキム・ジョンの妹であるキム・ヨジョン氏これたまに出ますよね実の兄であるキム・ジョンチル現在国務委員会第一副委員長であるチェ・リョンヘ氏朝鮮人民軍総参謀部偵察局いわばスパイ部門のトップを務めていたキム・ヨンチョル氏、まあ、それぞれ見ていくとまずキムの妹に関しては父親はすごい気に入ってて今でも地位的にかなり優遇されていると言われてるんですけどただ唯一女性という問題があってね極端な男性優位社会の北朝鮮が
の候補者に関しては、いずれも軍人のエリートで、経歴には申し分ないんですけど、ただ、キム一族の血筋じゃないという問題点があります。というのも、北朝鮮でキム一族かどうか、つまり、神の血筋かどうかっていうのは、非常に重要なポイントで、この血筋は、白桃血統なんて言われてて、この白桃っていうのは、白桃山って山から来てるんですけど、ここが初代最高指導者のキム・イルソンが、抗日ゲリラ活動を行った聖なる山だと言われてまして、二代目のキム・ジョンイルが生まれた山でもあります。この出世の話は、作り話なんですけど、なので、この白桃血統、つまり、神の血を引いてるっていう概念はですね、北朝鮮政治の精神的な柱にもなってて、実際にキム・ジョンも重要な決定を下すときは、この白桃山を訪れてると言います。つまり、この血統が経歴や実力よりも重要視されるんですよ。なので、仮に急に病気になって死期が迫ってきた場合ですね、一体誰が後継者を選ぶか、専門家の間でもかなり意見が割れています。キム一族じゃない人が正当な後継者であることを主張して、そのまま権力を握るのか、もしくはキム一族の中から誰かしらが選抜されるのか、そして実はキム・ジョンって子供いるんですよ。もしかしたら3人のうち選ばれるかもしれません。ちょっとまだ年長の子でまだ14歳なんですけどね。そして、急に誰もいなくなって、またさらに不安が訪れるのかというところでございました。はい、というわけで、今日はですね、キム・ジョンが亡くなったらというテーマでお話しました。だから、やっぱどのパターンになってもあんまいい未来が見えなかったですね。まあ、そう考えると、今の状態が一番調和取れてるんじゃないかという考え方もできますよね。うん、まあ、結構難しい話です。まあ、皆さんもぜひね、こうなるんじゃないかという意見があれば、コメントまでお願いします。まだ暑いっすね。でも朝は寒い。でも昼はカンカン。そうですねといえば、触れよらお前。皆さんは、脳みそを食ったことはありますかああ、申し遅れました。私、森田です。人が誰しも持っている脳みそ、実は完全には解明されていないとか、もし、その脳みそを、丸々みそののものと入れ替えたとしたら、ブログの文章は長くなるんでしょうか試してみたいものですね。今日はそんな脳にまつわるお話。次に、みその脳と交換するのは、このののかなのかもしれません。何言ってるか全く分かってないですけど。さあ今日はリスニーからこんなディーブです。タカさんこんばんは、こんばんは。先日友人から人間は普段脳みそを 10% ぐらいしか使っていないという話をされました。なんか偉そうだったのでその後は全く聞いていません。まあ正解正解。ただ実際調べてみるとかなり興味深い記事がたくさん出てきました。でもなんか難しいので、タカさんまとめてください。お願いしますということなんですけど。こちらリクエストありがとうございます。さて今日はですね、まあタイトルからもわかるように、久々の〇〇にまつわるゾッとするシリーズですね。まあこれまでは海、森、山、空、深海、宇宙、月、夢ゲームネット珍しく長続きしてる企画なんですよね、まあ、いずれも神回だからと今日はリクエストにもあったこの脳に関して今まで紹介したものそして紹介しなかったものをまとめるとかなりね脳がパンクする情報量になったんで今回まとめてきましたいつもより長めの尺でゆっくりネットリゾット紹介するシリーズでお送りしたいと思いますただ脳とは一概に言ってもねすごい範囲が広い学問ですし、まあ、後半は個人的に触れたいなっていう内容もピンポイントであるんで、まあ、今日は脳神経学とかね脳の構造そのものそういったものを中心に紹介できたらと思いますでは早速早速皆さんにクエスチン今現在の医学では人間の脳に関して何パーセント解明できてるでしょうさあスンキングテイムああほとんど解明されているのかそれとも半分くらいなのかいやはたまた全く解明されていないのか正解はこちらえ数字を出すことすら難しいねクソ回答ですけど実はこの人間の脳に関しては基本的な構造となるなんか聞いたことあると思うんですけどニューロンとかシナプスとかあとは脳の可逆性脳がダメージを受けた時にどう回復していくのかとかで、まあ、脳そのものを構成する個々の物理的な要素これに関しては 90% 以上が解明されてるんじゃないかという見解もあるんですけどただやっぱり時間的な意識を持つまでの過程とか触覚に関する細かなメカニズムとかあと意識の正体と本質精神疾患のメカニズム夢をなぜ見るのかとかですね、まあ、脳に関する構造の全体像というのは不透明な段階でどのくらい解明されているのかっていう見当すらつけれないと言われてるんですよだから10のうちのーとか言いますけどその10のうちのーが分かってないという感じですね特に人間の意識の話とかになってきたらまだまだ未知数な感じがありますよね何がこの人間の意識を作り出してるのかまあ、それはただ脳の電気信号なのか脳とは一切関係ない魂みたいなもんがあるのかとか、まあ、そうなってくるとちょっとスピってくるんで今日はそういう話は一切しないんですけどまずその前提知識として脳の基本的な作りとかその中にある各部位の役割についてめちゃくちゃざっくりと解説しますじゃあ早速まず脳っていうのは運動感覚生命維持知的活動これら人間の身体全体をコントロールしてるっていう臓器になります一番大事かもしれないですねまあ、心臓もありますけどでこの脳を保護する役割を果たしているのが外側から髪の毛頭皮頭蓋骨髄膜まあ、髪ない人じゃ保護してないのかっていう話になるんですけどまあまあそれはこうね今文明が発達してますからね
、だから髪の毛が交代してるっていうよりは文明が前進してるっていうね、まあ、そういう考えができますねでさらにそこから内側の空間っていうのは、まあ、クッションの役割を果たす約 150ml ぐらいの随液っていうものに満たされててその空間に脳がポカポカと浮かんでいますだから思い切りヘッドバンとかしたらちょっとなんかポチャンってなる時ありません<笑>ないかえそして重さが成人で1200から 1500g だいたいパイナップぐらいの重さですねじゃあ次にどんな構造してるのかで脳は大きく分けると大脳小脳肝脳脳幹この4つの部位に分けれますでまあそれぞれこれ役割が決まってましてまず大脳ちゃんから通称大ちゃんですね大ちゃんでこの大脳脳の約8割を占めていますで他の動物と比べてこの人間っていうのが一番発達している思考の中枢と呼ばれている部分になりますでその大脳部位によっては前頭葉側頭葉頭頂葉後頭葉のこの4つに分けられます、まあ、一言で説明すると前頭葉前の方は運動とか意思理性言語機能ですねで側頭葉は聴覚情報処理記憶言語理解で頭頂葉感覚視覚や聴覚の統合後頭部は視覚情報の処理とこういったことを主に行っていますじゃあ次に小脳ですねまあ小ちゃんですねこの小ちゃんは大脳から出た運動の指令を微調整して筋肉に送り出すっていう役割を担っていまして例えば眼球の運動とか体でバランスを取るといった無意識の動きを学習してコントロールしていますで次に肝脳ですねこれは視床と視床下部っていうもので構成されてて体内時計の調整とか体の感覚聴覚視覚といったそういった情報を大脳に伝える役割がありますまたここでは体温調節とか食事睡眠性行動についての情報行動を調整しているのもここで行っていますまあ、つなぎの部分ですねで最後に大事な脳幹としていただきたくないのが脳幹つってねはあ、ここはですね、人間の生命維持に必要な呼吸、血液の循環、血圧とかの機能のコントロール、あとは覚醒状態の調整も行っています。で、大体がこんな感じなんですけど、で、あの、大脳って、なんか右と左に分かれてる、右脳左脳っていう言葉がありますよね。まあ、これ一般的に、話す、聞く、読むとか、そういうのを司る言語中枢がある方を、優位半球っつって、で、ない方を劣位半球って呼んでて、通常ですね、右利きの方の 99% ぐらいの確率で、左脳が優位半球になるんですよ。ただ、左利きの人は、この優位半球が左脳にある人と、右脳にある人のちょうどほぼ半分ずつ分かれてるって言われててなるとこの優位半球が右脳にある人っていうのがレアなんですよまあ僕とかですかね<笑>で、しかもこの優位半球がどっちにあるかっていうのは生まれた時から決まってるっつって。で、この人間はこの優位半球側の脳で、言語とか読み書け、計算とか、論理的な思考を行っていて、反対にこの劣位半球側の脳で、空間、直感的な認識を行っています。芸術的な感性を司さどってるとか言い方しますね。ちなみにネットなんかでたまに右脳左脳型診断みたいなあるじゃないですか。あなたは想像的な右脳型か、論理的な左脳型か、みたいな。まあ、そういう診断テストあると思うんですけど、あの、実は結論から言うと、まあ、別にどっちにあったとしても、右脳型左脳型の思考っていうのは存在しないって言われてます。これが脳の MRI 画像から分かってきたんですけど別に人間って絵描くときに右脳だけ使って計算するときは左脳だけを使ってるってわけでもないんですよ実は絵描くときも計算するときも常に脳全体を使ってることが分かってますなのでまあ僕左来て右脳派だからみたいなそういうやついますけどあなたの脳みそは僕らの脳みそと別に変わりないですよと、まあ、そう言ってあげてくださいちょっともうちょっとだけ脳の仕組みについてお話をするとこれがねやばいよって話でこの脳全体およそ1000億個の神経細胞が迷路みたいな複雑なネットワークを作ってて僕らが何何かを見たりとか感じたり聞いたりしたよっていう情報が電気信号として一瞬にしてこのネットワーク上に伝わるんですよこれが機械の中にある電気回路のイメージに近くてただ電気回路とは違ってこの神経細胞のネットワークには神経細胞同士のつなぎ目これをシナプスって言うんですけどここにわずかな隙間があるんですよこれをシナプス感激って言い方をするんですけどこの隙間があったら電気信号は伝わらないんで人間の体は一度この電気信号を神経伝達物質っていう化学物質に変えて次の神経細胞に届けてるんですよでそれをまた電気信号信号に変えてまた送るっていうのを一瞬で無数の神経感で行って人間のあらゆる機能を可能にしてるんですよどういう仕組みよねこれこれが以上我々の持つ脳の基本的な機能についてざっくりと説明したんですけどやっぱり気になっていくところをこれ紹介したいと思うんですけどまず DM にもあった脳は 10% しか使われていないのかっていう真相なんですけど、まあ、大体わかると思うんですけどこの説って世界的にも結構有名な話で2014年に SF 映画でルーシーってありましたよねあ女性が主人公の本来 10% しか使ってない脳を極限まで解放できるみたいなそういったテーマなんですけどこの真偽はいかにっていうところなんです脳のの一部しか使っっててないっていうのは完全なるデマですねこれ以上脳を解放したらサイコキネシスをぶちかますみたいなことはできませんたださっきも言ったように10のうちの,のこの10のうちが分かってないんでここの可能性が広がった時にあ実際これ 10% ぐらいしか使ってないとも言えるって感じなんですよだから現状 MRI の脳の活動状態を見てみると常に人間っていうのは脳を 100% ぐらい使ってると言われています例えば外からの刺激
気を一切受けなくてめちゃくちゃボーっとしてる状態この状態の時脳は何が起きてるかっていうとデフォルトモードネットワークっていう部分の活動が増えるそうなんですよこれ何かっていうと何もしないで思考を巡らせてる時なんかに活動が増えててただこの活動が増えてるからといって別に他の部分が活動してないわけじゃなくて例えばボーっとしてる時でも人間って瞬きするじゃないですかこの時って外部に注意を向ける脳にほんの一瞬だけピカッと切り替わってるんですよ要は常に他の神経ネットワークと相互作用してるんで脳はどんな時でも完全に活動を停止する部分がないんですよあとはまあ寝てる時も同じで絶えずに心臓っていうのが体に血液を送り出してるじゃないですかこれも脳のいろんな部位が常に働いてるからこそ可能なことで仮に脳を一部でも使ってない人がいるとしたら例えば人工呼吸器に繋がれてる患者さんみたいな何かしら体の一部の機能が使えなくなって機械とかでその機能を補っている人くらいだと言われてますねこの事実は脳のどこかを損傷した際に体のどこかしらの機能に障害が残ることからもわかりますよねただこれがすごくてね損傷を受けてその部分の機能を失った時脳は他の部分がその機能を引き継ぐって言うんですよでその能力をある程度取り戻せることも分かっていますだから回復するわけじゃなくて別の部分が機能を引き継ぐって言うんですよねこれすごいですよねじゃあ脳みそを持ってるのって人間だけじゃなくて動物を持ってますよね他の動物と比べた時にどこが違うのかと言いますとまず皆さんが知ってるであろう話からいくとまず大きさがもともと違います人間の脳がだいたい1200から1500グラムなのに対して人間に近いと言われてる動物ニホンザルの脳はだいたい80グラムでゴリラが550グラム中でも知的レベルが高いと言われてるシンパンジーですら400グラムなんで、まあ、人間はすごい大きな脳を持ってることがわかりますただ大きければいいってもんじゃなくて例えばアフリカゾウの脳っていうのは4500から5500グラムあるんですよでもうマッコウクジラの脳みそなんか9000から1万グラムぐらいあってだから脳がでかければいいのかって言われるとそういうことじゃなくて全体重に占める脳の重さの観点を見る必要があって人間は体重比約 2% ぐらいででアフリカゾウは 0.1% マッコウクジラは 0.02% ぐらいでまあ、体に比べたら脳は豆粒ぐらいの大きさしかないんですよじゃあ比率が大事かって言われると完全にもそうとは言い切れなくてっていうのも実は知能レベルが高い人が必ずしも大きな脳を持ってるとは限りません例えば東京大学医学部の標本室に保管されてるみたいな話がある夏目漱石さんの脳これ 1400g ぐらいと平均的な重さで一方天才科学者のアインシュタインの脳なんかは 1200g でどちらかというと小さい方だったらしいんですよなのでワンピース最近山1個分ぐらいでかい脳みそを持ってるキャラが出ましたけど脳がでかいからといっても必ずしも頭がいいとは限りませんじゃあ明確な違いは何なのかって言いますとシワの数ですねこのシワは正式には濃厚と呼ばれててコアラツルツルとか言いますけど人間と近い動物と比べると人間チンパンジーゴリラニホンザルこの順で濃厚が多いことが分かっていますなのでやっぱり脳のシワが多いほど頭がいいということが分かってるんですねで同じ人間でもやっぱり赤ちゃんというのは濃厚が少なくて大人になるにつれてシワが増えていくことが分かってますでもこれでも例外があるんですよっていうのもクジラとかイルカって人間よりも濃厚が多いんですよこれどう説明つけんのってなった時に一説なんですけどクジラとかイルカって水中で生きてるから脳がでかすぎたら泳ぎの邪魔だよねとなので頭蓋骨を小さくしてその中に脳を詰め込むっていう必要があって結果ギューッとするからシワが増えたんじゃねえかって言われてますね<笑>圧縮したみたいなじゃあ生物的に見ると大きさでもなく体重比でもなくシワの数もまあ分かってないじゃあ結論人間と動物の脳の決定的な違いって一体どこにあるんだっていう話なんですけどこれが古い脳と新しい脳がバランスよく機能してるのが人間だと言われていますちょっと変な言い回しなんですけど先ほど脳の部位の中で脳幹ってあったと思うんですけどこの脳幹って敵から身を守るための本能とか生命児なんかを司るいわば生きるための脳と言われててここは実はどんな動物にもあって別に大差ないらしいんですよただこの脳幹の上にある大脳変幻体この部分がですねさらに外敵から自分の身を守るために必要な本能感情記憶とかに関係してると言いますただこれどんな動物にも存在する古い脳と言われてます一方でこの大脳を覆う大脳新皮質って聞いたことないですかこれがシュワシュワの部分で前頭葉の一番前の方にある前頭前野これもなんか聞いたことありますよねこれは理性想像思考とかを司る部分でいわば本能的なとこよりも賢く生きるための新しい脳だと言われてるんですよ進化の過程で実は後から発達した部分なんですねでこれら各部位細胞同士のネットワークによりつながっていて連携しながら働いてるんですけど人間の脳の場合っていうのはこの部位が非常にバランスよく機能してると言われています例えばあの動物で言うとクラゲって脳を持ってないと言われててこういった動物のことを四方動物って言い方をするんですけど他にもイソギンチャクとかもそうでじゃあどうやって動いてんのかって話なんですけど例えば人間が熱いものを触った時に熱っつって手離すじゃないですかまあこの反射なんですけどこの反射だけで動いてるって言うんですよでもクラゲは脳がない代わりに散在神経と呼ばれてる神経が体中を通ってて外から加わった刺激に対して反射的に体が反応してるんですよねあーっつってなんかちょっと可愛いですよねつかクラゲって脳だけじゃなくて心臓とか血管すらなくて外側にある傘みたいな部分を開いたり閉じたりしたら全体に水が通うんですよそこから栄養を送ってることが分かっています何者やねんクラゲこれじゃあ次脳みそって痛みを感じないっていう話で頭痛は起きるじゃないですか頭痛の原因ってね皆さんいろいろあると思うんですけど天気
痛みを感じてないんですよこの脳を包んでる外側の部分さえ麻酔したら脳自体には別に麻酔しなくても脳の手術はできると言われていますじゃあなぜ頭痛は起きるのかというと、まあ、脳は痛み感じないんですけど頭の皮膚とかその直下にある筋肉とか腱頭蓋骨の表面を覆ってる骨膜とか痛いなって感じるんですけど体のどっから来た痛みであるかを判別することができないんですよねじゃあこの頭痛って何なのかって話なんですけど実は体の他の部分で発生した痛みを脳で起きてるという風に錯覚してることで起きるらしいんですよ例えば緊張する時にね頭痛くなる人とかは頭の周りの筋肉に発生した痛みが原因だったりとか実際脳に何かしらの病変の起きる脳腫瘍とか脳内出血の場合でも痛みの原因はその場所じゃなくて脳を包んでる膜とか血管とかで引き伸ばされたところが痛みの原因になっていたりしますなのであ頭痛いなと思った時は体の他の部分がダメージを受けてしまっていると思った方がいいということですじゃあそんな脳にね一手間加えちゃったらどうなるのかっていう話なんですけど過去こういう実験ありましたよねまず有名なものでいくとロボトミー手術ですねこれが一番有名ですね前もね結構紹介したんですけどもう何回でも痛いロボトミー手術こちら精神医学史上最も悪名高い所業と呼ばれてて歴史としては1935年ポルトガルの医学者エガスモニスという方がロンドンの学会に出席した時にすごい興味深い発表を目の当たりにしましたそれがチンパンジーの前頭葉の一部を切除したら手術前まで激しく暴れていたチンパンジーが術後様子が一変しておとなしくなったっていうものそこでこのモニス氏あこの手術人間もできんじゃねえかとか言い出して人間の嗅覚以外の感覚情報を大脳皮質に送る支障っていう部分があるんですけどこの支障と前頭葉の間の繊維をぶった切ったら不安障害とかの精神病を治せるんじゃないかと推測しましたでこの手術をロイコトミー手術って名付けて半年の間に20回ぐらい行いましたで当時の論文では患者20名のうち7名の症状は治癒7人が精神状態が大幅に改善残りの6名に変化はなかったんですけど結果的に見たら素晴らしい結果と言えるんですね1949年このロイコトミー手術によってモニス氏ノーベル生理学医学賞を受賞しますただ一方で手術した患者たち不可解な症状に悩まされていました嘔吐下痢異常な食欲そして自分が誰なのかわからないとかそういった症状が出たっていうんですねこれによってこのロイコトミー手術次第に医師から患者に推奨することがなくなって最終的にはポルトガル全土で禁止になりましたすでにこのロイコトミー手術はポルトガル以外にも広まっていてここでウォルター・フリーマンというね精神科医がこの技術をアメリカに持ち帰ってロボトミー手術と名前を変えて実施し始めたんですね精神患者は当時アメリカ40万人以上に膨れ上がっていて社会問題にもなっていたんで当初このロボトミー手術精神病治療の転換点つってもてあわされてでしかもこのフリーマン氏次第にこれロボトミー手術もっと簡単にできねえかなと言い出してここで生まれたのがあのアイスピックロボトミーですね簡単に言うとあの人の眼球が入ってる頭蓋骨のくぼみの部分そこにアイスピック突っ込んでハンマーでコツコツコツって打ち付けて前頭に到達させて脳の一部をシュンと切るという方法でで術後患者たちはどうなるのか確かに落ち着くは落ち着くんですけどまるで感情が抜けたロボットのように自分に対しても他人に対しても全く興味を示さなくなりました中には急に全裸になったりとか人の皿から食べ物を奪い始める患者もいたと言います感情が全くないっていうのはちょっと想像もできないですよねまあこうした症例が出たんでどんどんロボトミー手術を受け入れる病院減ってって最終的には1970年代までにアメリカのほとんどの病院で禁止になったと言われていますちなみにこの2つの手術40年間で4万件行われていてそのうち約半分ぐらいはアメリカで実施されたと言われていますただ過去こうした実験の中にすげえむごいことやってたけど結果的に人類の役に立ったみたいなものがあってその実験がペンフィールドの実験というものこれはですね皆さん転換という病気あるじゃないですかまあこれ脳が送り出す電気信号によって神経細胞が過剰に興奮して起きるまあいわゆる脳の一部で起こる発作と言われてるんですけどこの発作によって痙攣とか意識を消失するといった症状が現れる病気でしてで今から大体70年ぐらい前ですねカナダの脳外科医ワイルダーペンフィールドという方が転換患者の手術をする前に脳を打ち切っていい部分悪い部分を把握するためにとんでもない実験を行いました打ち切っていい部分とかあんまないんですけどじゃあこれ何したかっていうと超パワープレイで患者の頭開いて頭蓋骨を取り外すで脳の大脳脂質ってところに直接電気ショックを与えたんですよでしかもさっき言ったようにあの脳自体は痛みを感じないんで別に全身麻酔せずに切開部の局所麻酔だけでやったんですよで要はこれをすると患者も別に意識があるまま施術を受けてるんで刺激を与えて特に何も反応がない部分あここ別にいらないんじゃねっつってでこれを転換手術に役立てようと思ったんですねだから体の中までの反応っていうのは見てないけども反応なければば別に切っていいかとめちゃくちゃ安直なことをしたんですよただ結果的に何が分かったかというとこの実験で脳の機能極剤つまり冒頭で話したように、まあ、脳っていうのは一つの塊として働いてるわけじゃなく各部位によって動かす筋肉とか体に及ぼす機能が全然違うんだそれが連携してるんだっていうことを発見したんですよだからなんか県大会目指してたらそのままオリンピックで金メダル取ったみたいなちょっと分かりづらいですけどでこの発見っていうのが今日の神経科学の発展に相当な貢献をもたらしたと言われていますなんかよくありますよね制御盤でいっぱいボタンがあってなんか別にここのボタンだったら押していいんじゃねみたいないや全部ダメなんだよみたいなちょっと違うなじゃあちょ最後にちょっとだけ脳に関する最新のお話をした
今年の1月イーロン氏が立ち上げたニューラリンクという会社が世界で初めて人間の脳にチップを埋め込むっていう臨床試験を開始しました数年前に猿を使った実験で脳の信号だけでタイピングとかビデオゲームをさせることに成功したって言われてたんですけど2022年にその猿が亡くなったということで批判が結構上がっていたんですよでこの人間を使った臨床試験というのが今回が初ででこれねそもそもどういう技術かというとブレインマシンインターフェイスこれ BMI っていう人間の脳とコンピューターを直接つないで機械とかロボットを自由自在に操作できるようにしましょうっていうこの先端技術の一環でコンピューターのカーソルとかキーボードを考えただけで操作できるようにすることを最初の目標にしてこの開発を通じて将来的にですね例えば目が見えない人でもチップを介して脳に直接映像データを送ることができるとかあとは手足が不自由な方でもロボットのアームを自由自在に操ることができるように、まあ、そういうことを実現させようとしてるんですねあとはもうこのチップを記録媒体として活用させて人間の記憶力を高めたりとかもう言葉なしでテレパシーだけでコミュニケーション可能にしたりとかあとは選手の動きとかね運動神経を記録して誰もがその動きを完全に再現できるみたいなそういったことも近い将来実現していくんじゃないかとも考えられていますじゃあこれがどれぐらい進んでるのかというと今年の3月頃のニュースで被験者の第1号であった現在29歳の獅子が麻痺してる男性が脳からの信号だけでチェスとかのゲームをプレイすることで成功したと発表されましたなのでこのペースでいけば我々が想像しているよりもはるかに近い将来こうした技術の実用化が可能になるんじゃないかと考えられています僕の感覚では少なくとも5年以内には体に不自由がある方を中心にこのインプラントはガンガン進められてくるんじゃないかといった印象ですねこうした臨床試験が行われること自体虐待なんじゃないかとか自然の説理に反してるんじゃないかみたいな意見もあるんですけど個人的には現状この困ってる人が少しでも救われればどんどん進めていっていいんじゃないかなと思うんですよただこの先ですよね脳とか AI を融合させるみたいなねそれがどうなのかっていうところですよねちゃんと脳が命令を出せるのかっていうところですよねこれがさ逆転して勝手に AI が判断したことを脳で処理するみたいになっちゃったら見てくださいこの地球大気汚染森林伐採温暖化気候変動どれも人間が原因で起こってますよねまあ人事みたいに言ってますけど僕もその一人ですつまり裏を返せば地球環境の存続のポイントってだけで見ると、まあ、人間って別に得はないというかね、まあ、ウイルスみたいなもんなんですよそんな中人間の脳と AI を融合させて AI を学習させていった時に、まあ、いや人間害ですよねーってなった時どうなるのかこれ AI と人間の戦いというよりは AI を搭載した人間とナチュラルな人間との戦いが起きるのかもしれません信じるか信じないかはお前次第はいということなんですけどまあ、ちょっと最後の冗談なんですけど今日は脳に関するねちょっと聞いてるとうわそんなことあんのかっていうような話をさせていただきましたこれが皆さんの頭の中にはパンパンに詰まってるということですこんだけ素晴らしい機能を持っておきながらネットで別にこれ全然すごくないだろう全然可愛くないだろう無駄に脳を使わないようにしてくださいただやっぱり脳が解明されると今まで解明できてなかった精神病のメカニズムが分かってくるっていうのがねすごく大きいと思いますね、まあ、成功版ロボトミシューズみたいなそういうのもあるんじゃないかなって思いますねぜひ皆さんも脳に関することをコメントで教えてくださいというわけで今日は以上ですまた次回の動画でお会いしましょうおやすみなさい